Today we will be talking about uh, operant conditioning. Operant conditioning. But before that, Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike ne kya kya? उस रास्ते से जाए एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने क्या किया कि उसने एक छोटा सा केज बनाया केज एक स्टील केज उसने बनाया छोटा सा ठीक है ना उस स्टील केज में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दो बटन्स बनाए दो बटन्स और फिर केज के अंदर जो था वो एक छोटा सा केट छोड़ दिया केट एक बिल्ली छोड़ दी ठीक है ना बैठ जाए आप बैठ जाए प्लीज प्लीज आप बैठ जाए हाँ रिविजन हमारा पर्यावरण की तरफ तमाम खड़े हो तकरीबन अगर दगर दे लगा टूल टाप एक स्थिति का नाम टच करो आओ कम दगर टाप शु तास तमाम विलु माय दा यो सोल टाप एक्स पर बसे मंगवायो ठीक शो दो दरे टाप एक्स पर कम अस्कम मंगवायो दागे न उरुस तक तासो दमंग सर ब्याट्टे टाइम हो अब वो को खेल दे। वो दो दरे टॉपिक्स वक्त कम से कम मंगा कवर कर पाएगे कि आप रेंट कंडीशन इंडिया का ग्नुटियो लर्निंग दे। जिसे वो दो सीज़न नोट दे। ठीक शो। बिया इंशाल्लाह दर रिवीजन तो पनंग सर डियर टाइम दे। रिवीजन डियर क्विकली की की। हाँ। सही द बेगम अच्छा ही। नो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने क्या किया उसने एक स्टील केज बनाया छोटा सा ठीक है ना उस स्टील केज में दो बटन बनाए एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट था नाइनटीन सेंचुरी में आपसे एक एक बेसिक फिनोमिना है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आपको किसी काम पर सजा मिलती है सजा मिलती है वो काम आप नहीं करते उस काम से आप दूर भागते हैं वो काम छोड़ देते हैं और जिस काम में आपको रिवार्ड मिलता है कोई इंसेंटिव्स मिलते हैं वो काम आप बार बार करने की कोशिश करते हैं वो बिहेवियर आप रिपीट करने की कोशिश करते हैं एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें सजा मिलती है जिस बिहेवियर में वो आप नहीं करते जिसमें जजा मिलती है वो आप बार बार करने की कोशिश करते हैं इसी कंसेप्ट को प्रूफ करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया एडवर्ड ली थॉन्डाइक ने ठीक है ना इसका बेसिक थ्यूरी जो थी इसकी इसके थ्यूरी का नाम था द लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ इफेक्ट लाफ इफेक्ट लाफ इफेक्ट में उसने ये कहा कि जो जिस जिन बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस सेटिस्फेक्ट्री होते हैं वो बिहेवियर हम रिपीट करते हैं बिहेवियर हुस कॉन्सिक्वेंसेस आर सेटिस्फेक्ट्री आर मोर लाइकली आर मोस्ट लाइकली टू बी रिपीटेड ठीक है ना कि जो बिहेवियर जो है उनके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होते हैं वो बिहेवियर हम बार बार करते हैं ठीक है ना तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल आप काम नहीं करेंगे आप काम थोड़ा कर देते हैं काम गलती से कर देते हैं एग्जाम में जो स्टडी है एग्जाम में आपको मार्क्स थोड़े मिल जाते हैं या नहीं मिलते या फेल हो जाते हैं आप वो एक कस्म की पनिशमेंट होती है ठीक है ना तो दोबारा आप काम न करने से गुरेज करते हैं आप काम करने की कोशिश करते हैं स्टडी करते हैं जब आप स्टडी करते हैं आपको रिवार्ड मिलता है आपको हाई मार्क्स मिलते हैं आपको अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं तो वो होता है किस्म का रिवार्ड एक इंसेंटिव होता है इसलिए आप काम करते हैं ठीक है ना इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल के ह्यूमन बिहेवियर का ह्यूमन जिंदगी के जितने भी फैक्टर्स हैं वेरिएबल्स हैं वो सभी इस लाह पे चल रहे हैं ठीक है ना हर इंसान जो है वो पनिशमेंट को अवॉइड कर रहा है और प्लेजर को रिवार्ड की तरफ जा रहा है ठीक है ना तो फॉर एग्जांपल आप आ रहे हैं स्टडी एग्जाम के लिए मार्क्स के लिए जॉब के लिए करियर के लिए इन्लाइटमेंट के लिए कर रहे हैं वो सारे रिवार्ड्स हैं ठीक है ना आप जो है फेल होने से बचते हैं ठीक है ना मार्क्स कम लेने से बचते हैं स्कोल्डिंग और पनिशमेंट टीचर से वो लेने से बचते हैं तो वो सारे पनिशमेंट से बचाव है ठीक है ना इसी तरीके से रोड क्रॉस करते हुए आप गाड़ी को देख के चलते हैं ठीक है ना रोड सड़क को दोनों तरफ से दाए माए देख के चलते हैं पनिशमेंट क्या है गाड़ी का टकराना वो आप एवॉइड करते हैं रिवॉर्ड ये है कि आपकी रोड क्रॉस हो जाए ठीक है ना 
इसी तरीके से ज़िंदगी के जितने भी मामला हैं जितने भी बिहेवियर्स हैं वो सारे पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे चल रहे हैं अगर आप देखें हाँ दोज बिहेवियर्स हु हैव फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज हु विच हैव सेटिस्फैक्ट्री कॉन्सिक्वेंसेज आर मोस्ट लाइकली टू बी रिपीटेड ठीक है ना कि दो वो बिहेवियर्स डिफिनीशन उसने ऐसी की थी कि रिस्पॉन्सेज रिस्पॉन्सेज दैट लीड टू दैट लीड टू सेटिस्फैक्ट्री आउटकम सेटिस्फैक्ट्री आउटकम आर मोस्ट लाइकली टू बी रिपीटेड किसी जहीन शख्स ने कहा था किसी कोई 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 वाइज फिलासफर था उसने कहा था कि कि जो बात जो बात आप सुन ले और आपको समझ आ जाए कि ये तो मुझे पहले से बता थी पता थी ठीक है ना या ये तो बहुत अबियस बात थी ठीक है ना मुझे पहले से मालूम था ऐसी बात जब आप सुन लेना वही बड़ी जीनियस बात होती है असल में जीनियस बात वो होती है जो आप सुन लें और आप समझ जाए कि ये तो बहुत अबियस थे तो पहले से मुझे पता थी ठीक है ना तो ये बात ऐसे सुन के लगता है कि हमें पहले से ये पता था ये बात जो है बहुत अबियस है बहुत सिंपल है कि जैसे हमारे रिस्पॉन्सेज अच्छे हमारे रिस्पॉन्सेज का अगर अच्छा सिला मिलता है सेटिस्फैक्ट्री आउटकम मिलता है तो हम वो बार बार रिपीट करते हैं और अगर ख़राब सिला मिलता है तो हम वो रिपीट नहीं करते वो हम छोड़ देते हैं वो एवॉइड करने की कोशिश करते हैं अगर बच्चा जो है वो शैतानी करता है ना वो कोई वो कोई गलती करता है कोई मिस्टेक करता है चीज़ें तोड़ देता है ठीक है ना हम बचपन में सब बहुत एक्सप्लोरेटरी होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं बचपन में हमारी क्यूरियासिटी अक्सर वालदे जो है उस रास्ते से जाए हमारे क्यूरियासिटी अक्सर वालदे जो है वो सप्रेस कर लेते हैं ठीक है ना जयोर हमारे हम बहुत क्यूरियस होते हैं ना बहुत चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं नॉलेज जो है वो इंस्टिंक्टिव तो नहीं आता नॉलेज तो हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं ठीक है ना इंस्टिंक्टिव नॉलेज नहीं होती या बहुत कम नॉलेज जो है वो इंस्टिंक्टिव होती है तो हम नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम क्यूरियस होते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है ये कलर क्या है इसको अगर मैं निकालूँ या जोड़ूँ या तोड़ूँ तो इससे क्या होगा ये मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट जो है वो बच्चा करना चाहता है ना लेकिन वालदे उसे शैतानी करने से रोकते हैं तो वो हमेशा उसे हमेशा उसे डांटते हैं उसे रोकने की कोशिश करते हैं और इसी तरह क्यूरियासिटी सप्रेस हो जाती है तो आपने जो छोटे भाई बहन है ना या बच्चे जो होते हैं आपके उन्हें उन्हें क्यूरियस रहने दें उन्हें रोके मत ऐसे कामों से अगर वो एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं ना उसे उनमें एक क्यूरियासिटी की उनमें एक क्यूरियासिटी का जो ये ये जीन है ना ये डेवलप होना चाहिए ठीक है ना वो रोकना नहीं चाहिए तो ऐसे आ, हर बच्चा जो है वो एक साइंटिस्ट होता है लेकिन हम उनकी साइंटिफिक इंक्वरी जो है वो हम सप्रेस करके सप्रेस करके उसे रोक लेते हैं ठीक है ना या एक दूसरा जवाब जो है वो हम बहुत ज़्यादा देते हैं जो नहीं देनी चाहिए कि पुश्तो मैम बोलते हैं कि दखदे पर कारुण के और बिजले पर तारुण के गो थे मोह ठीक शो दबर मक हो दागे वो जदा दा चे साइंस चे दे अगर पर इनिशियल स्टेजेस के हमेशा डिस्ट्रक्ट यू कुमत ही सही शो खलक सीजुन दरो गवलो दरो गवलो पर जेब जेब अंदे उरानोल देर कहीं खलक ठीक शो तब ये उसे रोगे खुद आगे पर जेब तो उरानोल होगे ठीक शो नो दा हम द लर्निंग यू गट द गई द फेलियर चे दे अगर हम द लर्निंग यू डेर गट स्टेप थे नो के तसाई चीव कवल वाडे नो फेलियर्स बो पलार के डेर राजी हो आगे फेलियर बेज़ अ स्टेपिंग स्टोन ताले सक्सेस सक्सेस तल तलो द पारा ठीक शो नो तासो चीज़ दे अगर चिल्ड्रन सप्रेस कवो इमो हो आगे तब बल तरीका वो खाई वाई पर देते रे कई मको हो पर देते रे कई वो का दिस वो तम्मो आये चम मको कलार शा क्या न डेटा पिक लगा दूँ ला ऑफ इफेक्ट जो है एडवर्ड ली थॉन्डाइक ने ऐसा किया कि छोटा सा केज बना लिया स्टील केज और इस केज में एक बिल्ली छोड़ दी क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में हम पहले से जो है स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं तो एक केज छोड़ दिया केज इस तरीके से बनाया हुआ था कि केज में दो बटन थे ठीक है ना एक रेड एंड ग्रीन 
एक बटन जो है उससे फूड कैच में आता था कैट फूड और दूसरा बटन जो था उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता था कैच पे ठीक है ना अब बिल्ली की तो कोई समझ नहीं थी बिल्ली को कैच में छोड़ दिया बिल्ली घूमती रही घूमती रही एक्सीडेंटली उसने खुराक वाली बटन को प्रेस कर दिया एक्सीडेंटली तो खुराक आया और कैट ने खा लिया ठीक है ना फिर भी उसको पता नहीं था दूसरी तरफ फिर घूमा घूमा जब इलेक्ट्रिक शॉक वाले बटन को प्रेस किया ना तो उसे थोड़ा सा शॉक लगा स्मॉल शॉक तो वो फिर घूमा कुछ मालूम नहीं था दो तीन बार चार बार जितनी बार भी था मल्टीपल टाइम्स जब उसने आ, प्रेस किया एक्सीडेंटली फूड वाले बटन को तो वो समझ गया कि जब भी कैट समझ गया कि जब भी मैं बटन को प्रेस करता हूँ तो मुझे खुराक मिलता है ठीक है ना अब इस बिहेवियर के क्या था सेटिस्फैक्ट्री आउटकम था बटन प्रेस करने का बिहेवियर जो था उसका आउटकम सेटिस्फैक्ट्री था तो केट ने यह जान लिया कि जब भी मैं प्रेस करता हूं तो खुराक आता है अब केट जो है वो एक्सीडेंटली प्रेस नहीं करता केट पहले से समझता था वो बैठता था वो सोच कर जब भी उसे भूख लगती थी वो सोच कर उठता था और बिल्कुल डिसिप्लिनरी अंदाज में वो प्रेस करता था बटन को और उसे खुराक मिलता था इसी एक्सपेरिमेंट से एक स्मॉल और कॉमन और सिंपल फिनमिना को एडवर्ड ली थॉन्डाइक ने प्रूव किया ये साइकोलॉजी में एक ला है जिसे ला परफेक्ट कहते हैं ठीक है ना अभी ये एक्सपेरिमेंट और ये कॉन्सेप्ट जो था ये बी एफ स्किनर को बहुत पसंद आया बी एफ स्किनर को जो था बुरहरस फ्रेडरिक स्किनर बी एफ स्किनर उसने उसने फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्यूरी दी अपरेंट कंडीशनिंग उससे शुरू हुई इससे उसने डिराइव की अपरेंट कंडीशनिंग की थी ठीक है ना तो फिर पढ़ेंगे अपरेंट कंडीशनिंग अपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग उसने डिफाइन किया कि लर्निंग ये सेकंड टाइप ऑफ लर्निंग है पहले क्लासिकल कंडीशनिंग थी अभी अपरेंट कंडीशनिंग हो रही है लर्निंग That are in which a voluntary response in which a voluntary response. आपको याद हो तो classical conditioning में involuntary responses होते थे involuntary वो responses जो खुद से आते थे ठीक है ना अनकंडीशनल स्टिमुलस को आप अनकंडीशनल रिस्पांस दे देते वो इन इनवोलेंट्री खुराक को हम लर्न रिस्पांस नहीं देते खुराक को हम इनवोलेंट्री रिस्पांस देते हैं ऑटोमेटिकली हमें भूख लगती है हम खुद को भूख नहीं लगाते भूख हमें लग जाती है ठीक है ना तो वो होगा होती है इनवोलेंट्री रिस्पांस लेकिन इसमें अपरेंट कंडीशनिंग जो है उसमें हम वोलेंट्री रिस्पांसिस की बात करेंगे ठीक है ना वो रिस्पांसिस जो हम खुद से करते हैं इरादतन फ्री विल से करते हैं ठीक है ना तो लर्निंग एन विच अ वोलेंट्री रिस्पांस ए स्ट्रेंथेंड ए स्ट्रेंथेंड और वीकेंड स्ट्रेंथेंड और वीकेंड डिपेंडिंग ये लर्निंग के डिपेंडिंग ऑन इट्स फेवरेबल हाँ फेवरेबल फेवरेबल और इन फेवरेबल outcomes outcomes are consequences definition ko analyze karte hain na learning in which a voluntary response is strengthened or weakened theek hai na ye wo us qisam ki learning hai jisme hum ek voluntary response ko hum ek voluntary response ko strengthen karte hain या वीक इन करते हैं इसके फेवरेबल या अन इन फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसिस पे मतलब भी है मतलब ये है कि अगर आपका रिस्पांस जो है अगर आपका रिस्पांस जो है वो फेवरेबल है वो फेवरेबल आउटकम जो है पैदा करता है आपका रिस्पांस जो है वो फेवरेबल आउटकम पैदा करता है तो उसको हम स्ट्रेंथ इन करेंगे अगर आपका आपका बिहेवियर जो है या आपका वोलेंट्री रिस्पॉन्स जो है वो इन फेवरेबल आउटकम बनाता है तो उसे हम वीक एंड करेंगे अगर कोई शख्स एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहा है और वो खराब मार्क्स ला रहा है तो उसका वोलेंट्री रिस्पॉन्स क्या है 
तैयारी नहीं करना वॉलेंट्री रिस्पांस क्या हुआ तैयारी नहीं करना उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इनफेवरेबल आउटकम हुआ तो उसको बिहेवियर को क्या करना चाहिए वीकेंड करना चाहिए वीकेंड करना चाहिए उसका रिस्पांस ये है उसका वॉलेंट्री रिस्पांस ये है कि वो स्टडी नहीं कर रहा है उसका नतीजा ये निकल रहा है कि खराब मार्क्स हैं तो रिजल्ट खराब है खराब मार्क्स है इसलिए बिहेवियर भी खराब है और इस बिहेवियर को वीकेंड करना चाहिए इसको कमजोर बनाना चाहिए इस बिहेवियर को इसको खत्म करना चाहिए ठीक है ना अब दूसरा बंदा है वो तैयारी कर रहा है वो स्टडी कर रहा है वो मेहनत कर रहा है उसके मार्क्स और ग्रेड्स जो है वो अच्छे आ रहे हैं तो बिहेवियर जो है उसका वॉलेंट्री रिस्पांस जो है स्टडी करना वो एक अच्छा रिस्पांस है ना स्टडी कर रहा है उसका हाँ उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो भी अच्छा आ रहा है ठीक है ना तो उसको बिहेवियर को क्या करना चाहिए उसको स्ट्रेंथ करना चाहिए एक के बिहेवियर को स्ट्रेंथ करना चाहिए जोर देनी चाहिए उसको बिहेवियर को और प्रमोट करना चाहिए और दूसरे के बिहेवियर को ख़त्म करना चाहिए वीकन करना चाहिए ठीक है ना तो एक के बिहेवियर को हम बढ़ाएंगे दूसरे के बिहेवियर को हम ख़त्म करेंगे ठीक है ना इस डिफिनीशन का मतलब ये है वॉलेंट्री रिस्पांस वो स्टडी करना या स्टडी नहीं करना है वॉलेंट्री रिस्पांस वॉलेंट्री इरादतन को कहते हैं इरादतन तो उसका इरादतन रिस्पांस ये था कि वो स्टडी नहीं कर रहा था तो उसका बिहेवियर जो है वो वीकेंड करना चाहिए क्यों वो उसका इनफेवरेबल आउटकम है ये स्टडी नहीं कर रहा है इसका रिजल्ट जो है वो फेवरेबल नहीं है इसलिए इसे वीकेंड करना चाहिए अगर वो स्टडी कर रहा है ठीक है ना वो स्टडी कर रहा है तो उसका रिजल्ट जो है वो फेवरेबल आ रहा है फेवरेबल स्टडी कर रहा है तो फेवरेबल आउटकम है इसको स्ट्रेंथ करना चाहिए दोनों केसेस में तीन तीन बातें हाँ दोनों केसेस में तकरीबन दो बातें हैं कि एक स्टडी कर रहा है एक स्टडी कर रहा है तो उसका आउटकम अच्छा आ रहा है इसलिए इसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना चाहिए एक स्टडी नहीं कर रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंस खराब आ रहा है इसलिए इसको वीकेंड करना चाहिए इस बिहेवियर को ठीक है ना तो अब ये बी एफ स्किनर जो है इसके बी एफ स्किनर इसने ये हमें बी एफ स्किनर इसका मतलब है बुरहरस फ्रेडरिक बुरहरस फ्रेडरिक स्किनर ठीक है ना बी एफ स्किनर एस शॉर्ट उसको जाना जाता है ये दोनों ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो है और अपरेंट कंडीशनिंग जो है ये दोनों बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थाट के कंपोनेंट्स हैं हमने पढ़ा था कि ना स्ट्रक्चरिज्म आया फिर फंक्शनलिज्म आया फिर बिहेवियरिज्म आया बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थाट ये था कि हमें ओवर्ट बिहेवियर को देखना चाहिए पढ़ना चाहिए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो इंसान का है वो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें मेंटल प्रोसेस का पता चलता है ठीक है ना बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए उसका जॉन बी वाटसन जो था जॉन ब्रॉडस वाटसन जॉन बी वाटसन वो उस फील्ड वो उस फील्ड का उस स्कूल ऑफ थाट का फाउंडर था बिहेवियरिज्म का तो ये उसके कोलीग्स हैं जॉन बी वाटसन के ये आई वन फेव लाफ जो था क्लासिकल कंडीशनिंग वाला और बी एफ स्किनर जो है अपरेंट कंडीशनिंग वाला ये दोनों बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थाट के हिस्से हैं ठीक है ना ये जॉन बी वाटसन के फ्रेंड्स हैं तो उसके कोलीग्स हैं इसलिए ये बिहेवियर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग वो डॉग की स्लाइवेशन और डॉग की डाइजेशन और फूड का देना और फूड से न्यूट्रल स्टिमुलस का कनेक्शन uh, बनाना वो भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की स्टडी थी डॉग की ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की स्टडी थी यहाँ भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की स्टडी हो रही है ठीक है ना कॉन्सिक्वेंस जो है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के वॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में बदल दें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेज अगर अच्छे आ रहे हैं फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो स्ट्रेंथिंग करेंगे और उसके अगर रिस्पॉन्सेज uh, आउटकम जो है वो इनफेवरेबल हैं तो उसको हम वीकेंड करेंगे सिंपल है ना यहाँ तक यहाँ तक सिंपल है जो क्वेश्चन अगर है तो कोई हाथ उठाए फिर ठीक है अब बात करेंगे री एनफोर्समेंट की अब स्ट्रेंथ एन आवर तो करना है लेकिन करेंगे कैसे अब वो पढ़ेंगे ठीक है ना मैं ये रिमूव कर देता हूँ नऊशो बस नऊशो समझ हाँ री एनफोर्समेंट A process by which a stimulus increases the probability of a certain behavior to be repeated. ठीक है ना? A process reinforcement क्या है? Reinforcement 
अब बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए या बिहेवियर को वीकन करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं री एनफोर्समेंट अप्लाई करते हैं री एनफोर्समेंट क्या है अस ये एक प्रोसेस है री एनफोर्समेंट री एनफोर्समेंट क्या है एक प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस है इन विच हाँ यही आप रेंट कंडीशनिंग का स्टेप है ये एक सब टॉपिक है ठीक है ना इन विच अ स्टिमुलस इन विच अ स्टिमुलस हाँ ये भी बी एफ स्किनर ने बयान किया है इन विच अ स्टिमुलस इनक्रीजेस और डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी अप बिहेवियर अप बिहेवियर और रिस्पॉन्स टू बी रिपीटेड ये वो प्रोसेस है री एनफोर्समेंट वो प्रोसेस है बी एफ स्किनर ने कहा कि अपर एंड कंडीशनिंग अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो री एनफोर्समेंट अप्लाई करेंगे बिहेवियर को अगर स्ट्रेंथन करना है जो स्टडी कर रहा है उसके बिहेवियर को और प्रमोट करना है उसको फोर्स करना है री करना है उसको स्ट्रेंथन करना है तो वो करना री एनफोर्समेंट है अ प्रोसेस एंड विच आस्टिमुलस एनक्रीज इज आर डिक्रीज इज द प्रोबेबिलिटी अप आर रिस्पॉन्स टू बी रिपीटेड ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल तो अब री एनफोर्समेंट होता कैसे है री एनफोर्समेंट के फिर अकसाम है अब री एनफोर्सर क्या है री एनफोर्सर हाँ री एनफोर्सर क्या है यहां हम बता रहे हैं कि प्रोसेस इन विच आर स्टिमुलस डेट इनक्रीज ठीक है ना तो स्टिमुलस जो है वो री एनफोर्सर है यहां पे वो स्टिमुलस जो बिहेवियर को बढ़ा रहा है या बिहेवियर को खत्म कर रहा है वो स्टिमुलस वो री एनफोर्सर है ठीक है ना द स्टिमुलस विच इनक्रीज इज अब हम बयान करेंगे अब थोड़ा एग्जाम्पल देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा ठीक है ना ये डिफिनीशन जो है ये दोबारा लिख ले ठीक है ना यहां से डिक्रीज इंक्रीज एंड डिक्रीज ये डिफिनीशन दोबारा है यहां पे ठीक है ना कि द स्टिमुलस इन विच द स्टिमुलस विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बिहेवियर आर रिस्पॉन्स टू बी रिपीटेड ठीक है ना ये बहुत सिंपल सी बात है बात ये है कि अगर आपको मैं रिवार्ड दूं रिवार्ड तो आप वो काम बार बार करेंगे क्योंकि वहां आपको रिवार्ड मिलता है आप जो है अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप छक्का क्यों मारते हैं क्योंकि आपके सिक्स पॉइंट्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं ठीक है ना इसीलिए आप छक्का लगाने की कोशिश करते हैं या छक्का अगर नहीं लग सकता अगर बिगर रिवार्ड नहीं मिल सकता तो छोटे रिवार्ड को हासिल करने के लिए आप भागते हैं रन लेते हैं आप एक रन या दो रन बना लेते हैं तो आप रिवार्ड जिस काम से आपको मिल रहा है वो आप रिपीट वो बिहेवियर आप रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं जिस काम से आपको पनिशमेंट मिल रही है आप खेच जो है वो देने की कोशिश नहीं करते ठीक है ना कि मुझसे कोई कैच ना ले ले ठीक है ना या विकेट को आप खुला नहीं छोड़ते क्योंकि वहां पे पनिशमेंट मिल रही है आप आउट हो जाते हैं ठीक है ना इसलिए विकेट को का लगना जो है वो अवॉइड करते हैं और कैच का उठना जो है वो अवॉइड करते हैं सिक्स लेने की चौका लेने की और रन लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये तीन चीजों चीजें जो है ये रिवॉर्ड है गेम में रिवार्ड मिलता है पॉइंट्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं ठीक है ना और विकेट अगर लग जाए या कैच हो जाए तो वो पनिशमेंट है वो आउट हो जाते हैं तो रिवार्ड जहां मिलता है वो काम करते हैं जहां पनिशमेंट मिलती है वो काम नहीं करते यही बात यहां पे एक्सप्लेन हो रही है ठीक है ना इंग्लिश के डिफिनीशन में यही अल्फाज जो है यही एग्जाम्पल जो है ये बंद किया हुआ है कि प्रोसेस एन विच स्टिमुलस इनक्रीज ये स्टिमुलस जो है ये प्रोसेस जो है ये क्रिकेट है फॉर एग्जांपल प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्रिकेट है आप क्रिकेट खेल रहे स्टिमुलस जो है ये आउट होना है ये या आउट होना है या चक्का मारना है ठीक है ना ये स्टिमुलस है डेट इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर टू बी रिपीटेड तो अगर आपका चक्का लग रहा है तो प्रॉबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है रिपीट होने की 
अगर अगर आपका आउट हो रहा है आपका कैच हो रहा है या विकेट लग रही है तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है रिपीट होने की यही बात है सिंपल सी ठीक है ना अब ये स्टिमुलस जो है इस स्टिमुलस को हम रियनफोर्सर कहेंगे ठीक है ना आउट होना या कैच होना दोनों रियनफोर्सर है ठीक है ना अब हाँ चक्का अगर लग गया तो वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गई वो एक पॉजिटिव रेनफोर्सर था अगर कैच हो गया तो वो एक नेगेटिव रेनफोर्सर था ठीक है ना अभी अभी रेनफोर्सर के टाइप्स पड़ेंगे कि रेनफोर्सर कितने अकसाम होते हैं ठीक है ना एक होता है प्राइमरी रेनफोर्सर प्राइमरी हाँ ये रे के ये रे के आ, नहीं ये रे एनफोर्समेंट के टॉपिक्स हैं ये हाँ सब टॉपिक्स हैं कि रे एनफोर्समेंट में यूज क्या होता है रे एनफोर्सर ठीक है ना रे एनफोर्समेंट में रे एनफोर्सर जब भी रे एनफोर्सर अप्लाई हो जाता है रे एनफोर्समेंट हो जाता है ठीक है ना रे एनफोर्समेंट क्या है रे एनफोर्सर का अप्लाई करना है ठीक है ना एक होता है प्राइमरी री एनफोर्सर हाँ री एनफोर्समेंट इस प्रोसेस को कहते हैं हाँ हाँ अगर अगर आपको चक्का लगाने पे मैंने सिक्स पॉइंट्स दे दिए फॉर एग्जांपल सिंपल और सिंपल एग्जांपल देते हैं ठीक है सिंपल एग्जाम एग्जाम्पल देते हैं आपसे मैं टेस्ट ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल ठीक है ना टेस्ट ले रहा हूं आपने एक किस्म की डिफिनीशन लिखी है उस डिफिनीशन पे मैंने आपको टेन मार्क्स दे दिए वो टेन मार्क्स क्या थे री और ये प्रोसेस क्या हो गया ये री हो गया सिंपल ठीक है ना अगर आपने डिफिनीशन लिखी है उस डिफिनीशन टेस्ट में उस डिफिनीशन पे मैंने आपने को टेन मार्क्स दे दिए उस डिफिनीशन पे टेन मार्क्स दे दिए तो वो टेन मार्क्स क्या थे वो री एनफोर्सर था और ये प्रोसेस क्या हो गया ये री हो गया मार्क्स का देना री था मार्क्स बहुत री एनफोर्सर थे हाँ आओ सही खबर चिताल रिवॉर्ड दर कमा याद अला पनिशमेंट दर कमा पॉजिटिव नेगेटिव ये री एनफोर्सर के टाइप्स हैं वो री एनफोर्सर जो आपके बायोलॉजिकल बिहेवियर को बायोलॉजिकल नीड को टारगेट करता है वो प्राइमरी री एनफोर्सर होता है फॉर एग्जांपल फूड या स्लीप या थर्स्ट वाटर जो है वाटर या बेड जो है एक बेड जहाँ पे आप सोते हैं या खुराक जो है जो आपके बेसिक नीड को टारगेट करते हैं वो प्राइमरी री होते हैं ठीक है ना अगर आपको भूख लग रही है और मैं आपको खुराक दे दूँ ठीक है ना तो वो होती है प्राइमरी री सिंपल है ठीक है ना री क्या है जो बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है या बिहेवियर को वीकन करता है वो री होता है यहाँ पर री खुराक है क्योंकि वो आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर रहा है ठीक है ना खुराक आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर रहा है खुराक क्या है रेनफोर्सर है और ये कौन सा रे है प्राइमरी रे प्राइमरी क्यों है क्योंकि आपके बायोलॉजिकल नीड को टारगेट कर रहा है बेसिक नीड को टारगेट कर रहा है ठीक है ना तो ये सिंपल है ठीक है सेकेंडरी रे वो है जो आप जो आपके बायोलॉजिकल नीड को डायरेक्टली टारगेट नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली टारगेट करता है जैसे कि बेल है वो बेल जो कुत्ते को बजाई गई थी एसोसिएट हो गया था फिर बेल तो वो बेल जो था वो सेकेंडरी रे था उस वक्त पे। क्यों क्योंकि वो खुराक के नीड को तो टारगेट नहीं कर रहा था लेकिन वहाँ इनडायरेक्टली टारगेट कर रहा था तो वो होती है सेकेंडरी रे ठीक है ना वो रे एनफोर्सर विच आर इफेक्टिव ड्यू टू आ प्रीवियस एसोसिएशन 
विद द बिहेवियर ये अगर प्रीवियस रियन एसोसिएशन हुई है इसीलिए वो सेकेंडरी रि एनफोर्सर काम कर रहा है किसको समझ नहीं आ रही है वो हाथ उठाएं वन टू थ्री फोर और कोई है हम बात कर रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की ठीक है ना ऑपरेंट अभी अभी खुले कानों से सुने ठीक है हम बात कर रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की ऑपरेंट कंडीशनिंग इसी को कहते हैं कि अगर आपको रिवार्ड मिलती है तो वो भी किसी बिहेवियर पे रिवार्ड मिलती है वो बिहेवियर आप बार बार करते हैं अगर किसी बिहेवियर पे पनिशमेंट मिल रही है तो वो बिहेवियर आप नहीं करते आप वॉलेंट्री रिस्पॉन्स देते हैं जब आपको रिवार्ड मिलता है आप वॉलेंट्री रिस्पॉन्स नहीं देते जब आपको पनिशमेंट मिलती है ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग यहाँ तक क्लियर है ठीक है ना फिर हम कह, कहेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम किसी बिहेवियर को बढ़ाते हैं अगर उसका अच्छा नतीजा निकल रहा है फेवरेबल आउटकम है तो उसको बढ़ाना चाहिए उस बिहेवियर को उसको हम री से बढ़ाते हैं या अगर उसको ख़त्म करना है तो वो भी री से ख़त्म करते हैं ठीक है ना तो या प्राइमरी री एनफोर्सर अप्लाई करते हैं या सेकेंडरी या पॉजिटिव या नेगेटिव री एनफोर्समेंट ये चार किस्म अकसाम के री एनफोर्सर हम अप्लाई करते हैं बिहेवियर को या ज़्यादा करने के लिए रिस्पांस को या रिस्पांस को ख़त्म करने के लिए ठीक है ना आपके आप स्टडी ज़्यादा कर रहे हैं ठीक है ना आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं बिहेवियर भी अच्छा है रिस्पॉन्स भी अच्छा है आउटकम भी अच्छा है इस बिहेवियर को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या देंगे आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे आपको रिवार्ड्स देंगे पैसे देंगे ठीक है ना गिफ्ट्स देंगे आपको शाबाशी देंगे वो भी री है शाबाशी देना री है ठीक है ना खुशी मिलना वो भी री है आपको खुद से खुशी मिल जाती है आपको आपको प्राइड फील होता है प्राउड फील करते हैं वो भी री है आपको अच्छा महसूस होता है आपको दाद मिलती है आपके वालदे खुश हो जाते हैं आपको मार्क्स मिलते हैं ये सब जो है ये सब क्या है एक पॉजिटिव री है ठीक है ना ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है सिंपल ये आपको स्टेप्स में बता जान सकते हैं आप यहाँ री जो है द स्टिमुलस विच इंक्रीज इज द प्रबिलिटी और डिक्रीज इज द प्रबिलिटी अप रिस्पॉन्स टू बी रिपीटेड ठीक है ना तो री क्या है वो स्टिमुलस है जो आपके बिहेवियर को या बढ़ा रहा है या ख़त्म कर रहा है वो रिस्पॉन्स वो री है ठीक है ना तो अगर आपको मैं रिवार्ड दे रहा हूँ तो वो पॉजिटिव री है जो आपके बिहेवियर को बढ़ा रहा है मैं अगर आपको पनिशमेंट दूँ अभी पॉजिटिव री में नेगेटिव री में थोड़ा फ़र्क है पॉजिटिव री एनफोर्समेंट में रिवार्ड मिल जाता है बिहेवियर ज्यादा हो जाता है उसे कहते हैं पॉजिटिव री एनफोर्समेंट नेगेटिव री एनफोर्समेंट में हम एक खराब चीज जो है वो आपसे ले लेते हैं जो आपके बिहेवियर को रोक रहा है वो आपसे रिमूव कर लेते हैं तो भी आपका बिहेवियर बढ़ जाता है एक ये दोनों का एक ही गोल है पॉजिटिव री एनफोर्समेंट का और नेगेटिव री एनफोर्समेंट का एक गोल है बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है ठीक है ना तो स्ट्रेंथन बिहेवियर अभी बात सुने पॉजिटिव और नेगेटिव री एनफोर्सर का या पॉजिटिव या नेगेटिव री एनफोर्समेंट का एक ही गोल है वो गोल क्या है आपके बिहेवियर को बढ़ाना है मतलब यह है कि बिहेवियर का नतीजा जो है वो अच्छा निकल रहा है ठीक है ना आपका ये बिहेवियर का नतीजा अच्छा निकल रहा है आप ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं आप स्टडी कर रहे हैं ठीक है ना तो आपको या पॉजिटिव री एनफोर्समेंट देंगे या नेगेटिव री एनफोर्समेंट देंगे जी पॉजिटिव री एनफोर्समेंट रिवार्ड हाँ रिवार्ड देना जो है रिवार्ड देना जो है वो पॉजिटिव री एनफोर्समेंट है ठीक है ना अब आप जो है मार्क्स तो अच्छे ले रहे हैं लेकिन नॉइज़ है रूम में बहुत सारा नॉइज़ है बच्चे शोर कर रहे हैं वो आपके स्टडी को वीकन कर रहा है तो हम क्या करेंगे वो शोर जो है वो हटा देंगे वो नेगेटिव री हुआ मैंने आपको रिवार्ड दे दिया वो पॉजिटिव री हुआ मैंने शोर आपसे हटा लिया जो आपके स्टडी को ख़राब कर रही थी शोर जो था वो मैंने रिमूव कर लिया वो शोर वो नेगेटिव री हो गई तो पॉजिटिव री एनफोर्समेंट में क्या होता है रिवार्ड मिलता है नेगेटिव री एनफोर्समेंट में खराब चीज हटा लेते हैं वो ये दोनों से दोनों री से एक नतीजा निकलता है बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाता है 
आप समझ में आया कि नहीं एक आप कोई चीज दे रहे हैं अच्छी चीज दे रहे हैं रिवार्ड है पैसे है मार्क्स है जो भी है ठीक है ना आई एक आप एक चीज हटा रहे हैं दूसरे में शोर है ठीक है ना रोशनी नहीं रोशनी बहुत ज्यादा है जो डिस्टर्ब कर रही है बहुत कम है वो हम रिमूव कर लेते हैं तो एक निगेटिव स्टेमुलस हम रिमूव कर लेते हैं जो भी चीज आपके बिहेवियर को स्टॉप कर रही है ना वो निगेटिव चीज है वो हम निकाल लेते हैं ठीक है ना वो होती है निगेटिव री एनफोर्समेंट जी हाँ प्राइमरी और सेकेंडरी ये है कि जो आपके बायोलॉजिकल बिहेवियर को टारगेट कर रहा है वो प्राइमरी है जो बायोलॉजिकल को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा है वो सेकेंडरी है ठीक है ना वो एसोसिएशन के बाद टारगेट करता है वो सेकेंडरी है ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल खुराक जो है वो आपके बायोलॉजिकल प्राइमरी वो एक प्राइमरी री एनफोर्सर है वो आपके बायोलॉजिकल नीड को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है ठीक है ना लेकिन खुराक की जो इमेज है जो इमेज है वो आपके बिहेवियर को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रही लेकिन इनडायरेक्टली टारगेट कर रही है क्योंकि इस पिक्चर्स के और खुराक खाने के दोनों के एसोसिएशन हो गई है ठीक है ना खुराक खाने की और पिक्चर की एसोसिएशन हो गई है इसलिए पिक्चर जो है वो सेकेंडरी रे है खुराक इट जो है वो प्राइमरी रे है ठीक है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं हाँ आओ जी आओ दिगेटिव दाग बिहेवियर से देखा वस यो बल शे दे आगे तो वही पनिशमेंट आगे दे टापी क्या खेरा नहीं हिस्सा था ठीक शो पनिशमेंट पदे बंद सर न बिया रहा दू खुदा खेरा नहीं टापिक देते लेकर मैं पनिशमेंट पनिशमेंट आओ पनिशमेंट दर दे टूल सब टॉपिक्स देखा था अपरेंट कंडीशनिंग पनिशमेंट सीधे पनिशमेंट सिर्फ यो कार कई ठीक शो अस्टिमुलस अस्टिमुलस दे डिक्रीज इज द प्रोबेबिलिटी ठीक है वो डिक्रीज करता है आप आप प्रीसीडिंग आउटकम प्रीसीडिंग आउटकम अस्टिमुलस अस्टिमुलस दे डिक्रीजेस That decreases the probability of any preceding. ये भी एक रियनफोर्सर है ठीक है सब टॉपिक है हाँ आउटकम पनिशमेंट वो चीज है जो आपके बिहेवियर की प्रॉबिलिटी डिक्रीज कर देते हैं बस पनिशमेंट आपके बिहेवियर के प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं एनी प्रीसीडिंग आउटकम प्रीसीडिंग का मतलब जो पहले से हुआ है तो अगर आप पनिशमेंट दे रहे हैं तो किसी बिहेवियर के नतीजे में पनिशमेंट दे रहे हैं ना ऐसे तो पनिशमेंट नहीं देते पनिशमेंट किसी वजह से देते हैं ठीक है ना एक तो अगर मैं एक साइकोटिक फादर हूं तो अपने बच्चे को वैसे पनिशमेंट दे रहा हूं वो तो अलग बात है लेकिन एक जो इन जो सेन बंदा होता है ना जो लॉजिकली या मेंटली साउंड होता है अगर आपको पनिशमेंट दे रहा है तो किसी बेसिस पे दे रहा है वो बेसिस क्या है प्रीसीडिंग आउटकम तो आपका प्रीसीडिंग आउटकम अच्छा नहीं था इसलिए मैंने आपको पनिशमेंट दे दी पनिशमेंट ने हाँ पनिशमेंट पनिशमेंट ने आपके बिहेवियर की प्रॉबेबिलिटी खत्म कर दी ठीक है ना पनिशमेंट के भी दो अकसाम है एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव पनिशमेंट है एक नेगेटिव पनिशमेंट है जी के नहीं हाँ मैं तब यहाँ वाक्य है वस वस पर पुख्तों के दिसे कार दे कहाँ दिसे कार दे अपरेंट कंडीशनिंग हाँ का शेड है जो पागी के कलम मंगे यो इंसान ला रिवार्ड वर्कआउ हाँ का बिहेवियर दे सेवा कई आउ कल यो कार के मंगे दला पनिशमेंट वर्कआउ हाँ का कार दे खत्म ही पर दे अपरेंट कंडीशनिंग के मंगे द्वाकस मर रिएनफोर्समेंट वर्कआउ या मंगे पॉजिटिव रिएनफोर्समेंट वर्कआउ या नेगेटिव रिएनफोर्समेंट वर्कआउ दा द्वान चिदी दा दी इंसान दा बिहेवियर चिदा दा सेवा कई दा द्वान आलन साथ एग्नोर कई दा जुदा खबर दा यो रेनफोर्सर प्राइमरी दे या रेनफोर्सर सेकेंडरी दे दादा दे करैक्टरिस्टिक्स दे दा जुदा खबर दा दादा दे नेचर दे रेनफोर्सर दा द्वाना 
کمنګه یو انسان لا ریوارډ ورکو دا پوزیټیو ری انفورسمنت ته د پروسس ته سوی د ریوارډ ورکول د پروسس ته سوی پوزیټیو ری انفورسمنت ټیک شو دا ریوارډ چې دی دا پوزیټیو ری انفورسر دی ریوارډ څه دی پوزیټیو ری انفورسر دی ریوارډ ورکول چې دی دا پوزیټیو ری انفورسمنت دی ټیک شو نو کله چې مونږ یو کس له ریوارډ ورکو او دا غه بیهیویر سیوا شي نو مونږ وایو چې پوزیټیو ری انفورسمنت شو ټیک شو وس هغه غه کار کوي نتیجه خره وزي خپل محنت کوي خو په لاري کې ورته یو ابسټیکل له یو دیوال دی وته هغه دیوال ورانول هغه ابسټیکل ورانول څه دی هغه نیګټیو ری انفورسمنت ته ټیک شو نو یو انسان چې دی هغه خه مارکس حالي خو یو ملګری پسې په مخه راځي تنګی یې سټډي ته نه پرېږدي اوس دا ملګری چې دی دا ملګری چې دی دا ډېر روان دی ره دل رکول پکار دی ته چې دا ملګری د ده نه لرې کې دې ته نیګټیو ری انفورسمنت وایي او هر څه کېدای شي ټیک شو ها دا اوس غوږ کې ده اوس غوږ کې ده اوس بیهیویر بیهیویر که منگا ختمه ہوا سو نو دا غید پر بسا کو دا خود بیهیویر دا سیوا کولو خبر شو چی چو پنشمنٹ پور کو پنشمنٹ سنگئی پنشمنٹ یو پازیٹیو پنشمنٹ یو نگیٹیو پنشمنٹ دا پنشمنٹ دو قسمونا یو پازیٹیو پنشمنٹ یو نگیٹیو پنشمنٹ پازیٹیو پنشمنٹ ہا غید چی پا غید کہ منگا یو خراب سٹیمولای آغتا پروائیڈ کو چی کلا منگا وکی دے بائی چی کلا منگا یو خراب سٹیمولای آغتا پروائیڈ کو دیتا وی پازیٹیو پنشمنٹ تیو لگا یو سڑی تا تا قارش پی یادی ہوا ہو دا سشو دا پازیٹیو پنشمنٹ ہو وحلو یا قاریدل دا یو پازیٹیو پنشمنٹ شو زکا چی پا دی کی منگا یو خراب شای آغتا پروائیڈ کو یو خراب شای پروائیڈ کو ول سدی پازیٹیو پنشمنٹ ہے لکا قار غصا و حل وس نگیٹیو پنشمنٹ چی دے پا دی کی یو خش ہے دا دن ریمو کو ول دی ٹک شو لکا وس تا ستا وڑو کے رور دے یا دی زوے دے یا دی خور دا آغا پا مخ تیبلیٹ و موبائل تا ناس دے پا دی کی گوی تیوی سٹڈی اگزام لنا کئی دا تیبلیٹ چی دے دا 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 پارا دا تا خم آسوسی گے دا پارا پا چی دا تیبلیٹ تا دا 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 یو خشه لرکول چی دی یو پلیزنگ شه یو پلیزنگ شه چه کل تر دن لرکه نو دی تاوی نگیٹیو ری انفورسمنٹ دا دن نگیٹیو که ماینس که ته یو خشه تی ماینس که نگیٹیو پنشمنٹ یو خراب شه و تا پلس که یو خراب شه نو آغا سشو پازیٹیو پنشمنٹ شو وز دا دوان پر دیپرنس پوش وی جی پنشمنٹ هم یو ری انفورسر ده سیشو پر انفورسمنٹ کی منگا ہوئے چی بیہیویر با یا انکریس کئی یا با بیہیویر و ڈیکریس کئی نو پنشمنٹ سا کئی ڈیکریس کول کئی پنشمنٹ ڈیکریس کول کئی بیہیویر و ڈیکریس کئی ٹھیک شو وز پا دی سلور کے پا دی سلور کے پرخ کول دی غوکی دا وز غوکی دا کمپیریزن کو دا پازیٹیو پنشمنٹ نگیٹیو پنشمنٹ او دا پازیٹیو ری انفورسر او نگیٹیو ری انفورسر کمپیریزن کو پا لکا دیر یو بلتا دیر نیز دی دی خو پرخ تا گو رای لکا دا با کنفیوز کوئی پا اگزام کی بیانو ٹک شو پا بک کی با هم دا سلور وانا بیاد تا سو کمپیریزن پا آخیر کی راگل دا اغبا مون گو رای گو رای یہ پا دی دوانو کیو دیر ماینر ماینر ماینوٹ خونتا ڈیفرنس دا وکی دای پازیٹیو پنشمنٹ کی منگا یو خراب شے پروائیڈ کو پازیٹیو ری انفورسر کی یو خش ہے پروائیڈ کو پا نگیٹیو پنشمنٹ کی یو خراب یو خش ہے لرکو نگیٹیو پنشمنٹ والا ورکو کنا نو یو خش ہے تی لرکو پا نگیٹیو ری انفورسر کی یو خراب شے تی لرکو پا نگیٹیو ری انفورسمنٹ کی تی خراب شے لرکے پا نگیٹیو پنشمنٹ کی تی خش ہے لرکے ٹھیک شو پا پازیٹیو پنشمنٹ کی وطا خراب شے پروائیڈ کے پا پازیٹ دی کی وطا خش ہے پروائیڈ کے دا دی دو دا دی دو کی بوتا تا خس ہوا رکے زکا چی دا غب بیہیویر پروموٹ کول گوارے پا دی دوانو کی بوتا خراب سوا رکے زکا چی ختم ہول گوارے بیہیویر اس با کمپیریزن پوش ہوئی کنا دا دی ڈیفرنس اس ما تا بیان ہوئے شای پازیٹیو کی یو خارش ہوئی ہوتا گورے اس دے اگزامپل سرا اس دے تا پا اگزامپل کی ہوئی پا اگزامپل کی پا اگزامپل کی غوک کی دا تو تا خارش ہوئی یا دی ہوا ہو آغا پازیٹیو پنشمنٹ ہو ٹھیک شو تا چی دے تا تی موبائل واغستو آغا نگیٹیو پنشمنٹ دے نو کدی ہوا ہو 
یو خراب شی دی ولور کو اغه پوزیټیو پنیشمنټو یا موبایل دی تیو غستو نو خشه دی تیو غسه نیګټیو پنیشمنټو پنیشمنټ دو قسم ټیک شو ریوارډ دی ولور کو پیسې دی ولور کړي مارکس دی ولور کړو اغه پوزیټیو ری انفورسمنټ ټیک شو او په نیګټیو ری انفورسمنټ کې ته تا یو خراب شی لر کو ټیک شو نو لکه فرس کې اغه فیل شو ټیک شو فیل شو نو اغه د صد وجنه فیل کړو یو ملګری په سراتو تنګو بای نو اغه ته لر کو ددوانو گول سیم دی خب دا بیهیویر ختمی او دا بیهیویر سیواکی بخپل اوشی لازمی نده چه دا والا تا ورکی منگه صرف کانسپٹ انڈسٹین کهو دا انوارمیٹ اکثر بخپل ورکی لازمی نده